ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் அழகராஜா இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸை பேன் பண்ண முடியுமா நிறையா நியூஸ் வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பேன் பண்ணணும் பேன் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏன்னா சைனீஸ் ஆப்ஸை வந்து இப்போ தான் இந்தியா வந்து பேன் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தி ஒம்பது சைனீஸ் ஆப்ஸை வந்து இந்தியா பேன் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்து வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பேன் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து யோசிக்கிறதாக நிறையா செய்திகள் வருது அது வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை இன்கேஸ் பேன் பண்ணால் என்ன இம்பேக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பேன் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே கைஸ் லெட்ஸ் கோ டு த வீடியோ இந்தியா போன மண்டே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஒம்பது சைனீஸ் ஆப்ஸை வந்து பேன் பண்ணாங்க அதில் ஃபேமஸ் ஆப்ஸான டிக்டாக் ஷேரிங் யூசி ப்ரௌசர் இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த ஆப்ஸ் எல்லாத்தையுமே பேன் பண்ணாங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா செக்யூரிட்டி இஷ்யூ இருக்குது இந்த ஆப்ஸ்லாம் அதனால தான் இந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது இந்திய ஒற்றுமைக்கும் இறையாண்மைக்கும் இது புறம்பாக இருக்குது அதனால் இந்த ஆப்ஸை வந்து பேன் பண்ணுறோம்னு சொல்லி இந்த ஃபிஃப்டி நைன் சைனீஸ் ஆப்பையும் இந்தியா வந்து பேன் பண்ணாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய லாஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் சீனாவுக்கு டிக்டாக்கால் மட்டுமே ஒரு பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து லாஸு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இது மாதிரி மற்ற எல்லா ஆப்ஸ்லேயும் வந்து பல பில்லியன்ஸ் லாஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதே சொல்லலாம் இது முக்கியமாக நடந்ததுக்கு ரீசன் பார்டரில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்க பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் இதனால் நம்ம மக்கள் வந்து உணர்ச்சி மீதியெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சைனீஸ் ஆப்ஸை வந்து பேன் பண்ண மாதிரியே சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸையும் பேன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா போராட்டங்கள் பண்ணுறாங்க நிறையா கோரிக்கையெல்லாம் வைக்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்கேஸ் நம்ம உண்மையாகவே சைனீஸ் ப்ராடக்டை வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டையுமே பேன் பண்ணால் என்ன நடக்கும் அதோட இம்பாக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாடுமே அவங்க நாட்டுக்கு தேவையான எல்லா பொருட்களையும் உற்பத்திக்கு பண்ணிக்க முடியாது அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலி ஒரு நாட்டுக்கிட்ட எல்லா வளமும் இருக்கிறது கிடையாது அதாவது ஒரு பொருள் அவங்க இப்போ தயாரிக்கணும்னா அந்த நாட்டில் அந்த பொருளுக்கான வளமை இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பொருளை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் எல்லா பொருளையும் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு மூலப்பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணால் அதோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும் அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியாத ரேட்டில் இருக்கும் அதனால தான் இந்த ட்ரேடுங்கிற ஒரு ஐடியாவே வந்துச்சு ஸோ இறக்குமதி ஏற்றுமதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க காலத்தில் இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் இப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம ட்ரேடே பண்ணக்கூடாது சைனாட்டை வந்து எந்த ஒரு பொருளுமே வாங்கக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து நமக்கு பெரிய லாஸுங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைனாலாம் உலக மார்க்கெட்லேயே எல்லா பொருட்களையும் ரொம்ப மிக குறைவான விலையில் தர்றாங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம் எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி இந்தியாவில் இருக்க பீப்புள்ஸ் எல்லாமே எக்கனாமிக்கலாக பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இருக்க பொருளை தான் மேக்ஸிமம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட் மார்க்கெட்னே சொல்லலாம் அதனால தான் மேஜர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சைனாவோட ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்படி பார்க்கும்போது நம்ம திடீர்னு சைனா ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நிப்பாட்டினா இதில் மொதல் பாதிக்கப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா போரஸ்ட் பீப்புள் தான் அதாவது இங்கே திடீர்னு நம்ம சைனா ப்ராடக்ட்ஸை நிப்பாட்டிட்டோம்னா அதை அடுத்த கண்ட்ரியில் போய்ட்டு அதை ஒரு பொருளை வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும்னா அது வந்து கண்டிப்பாக காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியாத ரேட்டில் இருக்கும் அதை வந்து பணக்காரவங்க வந்து ஈஸியாக அஃபோர்டபுள் பண்ணிப்பாங்க ஈஸியாக அதை வாங்க முடியும் சார் போரஸ்ட் பீப்புள் வந்து அதை கண்டிப்பாக அஃபோர்டபுள் பண்ணிக்க முடியாது வாங்க முடியாது இப்போ சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ ஒரு சைனீஸ் ஃபோன் வாங்கிறதுக்கும் இப்போ ஒரு அமெரிக்கன் ஃபோன் வாங்குறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஒரு நார்மல் விவோ ஓப்போ ஃபோனுக்கும் ஐஃபோனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த காஸ்ட் வேரியேஷன் தான் வேற கண்ட்ரிட்ட போயிட்டு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இம்போர்ட் பண்ணா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ சடன்லி வந்து நம்ம அப்படி சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே வேணா சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் பாய்க்கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது முதல் பாதிக்கப்படுறது போரஸ்ட் மக்களா தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மேனுபேக்சரிங் கம்பெனியும் பிசினஸ் பண்ண அந்த மேனுபேக்சரிங் கம்பெனில பிசினஸ் பண்றவங்க அவங்க தான் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா சை நம்ம சைனா கிட்ட இருந்து வாங்குறது வந்து எண்டு ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இப்போ ஒரு மொபைல் வாங்கணும்னா அந்த மொபைலோட எண்டு ப்ராடக்ட
அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் ஸோ அது வந்து நமக்கு அவங்களுக்கு மூணு பர்சன்ட் தான் பட் நமக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு பெரிய லாஸ் அப்படிங்கிறதே சொல்லலாம் ஸோ என்னென்ன இம்பாக்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து போரஸ்ட் மக்கள் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க விலை ஏற்றத்தால் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் பாதிக்கப்படுவாங்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பாதிக்கப்படும் இந்தியாவோட எக்கனாமிக்கல் க்ரௌத் வந்து கம்மியாகும் சடனாக வந்து பைகாட் சைனீஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லி நம்ம அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா இவ்வளோ இம்பாக்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேப்பா நம்ம சைனீஸ் ப்ராடக்ட்டை ஆல்டர்னேட்டிவ் பண்ணவே முடியாதா சைனீஸ் ப்ராடக்ட்டை பாய்காட் பண்ணவே முடியாதா இந்தியாவிலேருந்து எடுக்கவே முடியாதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக முடியும் அதுக்கான வழிமுறைகளை வந்து நம்ம உருவாக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு நாடுமே இன்னொரு நாட்டோட பொருளை வந்து நான் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது இப்போது எல்லா இந்த ட்ரேட் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஏற்றுமதி இறக்குமதி எல்லாமே பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த எல்லாத்தையுமே எல்லா நாடுகளோட ஏற்றுமதி இறக்குமதியை கவனிக்கிறதுக்கு வந்து வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனும் ஒன்று இருக்குது இப்போ எப்படி டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கோ இந்த ட்ரேட் எல்லாம் பார்க்குறதுக்காக வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனும் ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு மற்ற நாடு கூட எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து உங்கள் பொருளை நாங்கள் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த நாட்டு மக்கள் சொல்லணும் எங்களுக்கு சைனீஸ் ப்ராடக்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சொல்லணும் அதாவது மக்களோட பாதுகாப்புக்கும் மக்களோட ஹெல்த்துக்கும் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்தால் மட்டும்தான் அந்த ப்ராடக்டை வந்து பேன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வாய்காட் சைனா ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறிவிச்சிட்டோம் நம்ம சைனாட்ட வந்து எந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டோம்னா என்ன நடக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு பத்து ஆப்பிள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்து நான் ஆப்பிள் வந்து தேவைப்படும் ஒருத்தர்கிட்ட வந்து பத்து ஆப்பிள் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக பத்து ஆப்பிள் தான் வாங்கி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் திடீர் நம்ம என்ன அவர்கிட்ட வந்து ஒரு சண்டை வந்துடுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உன்கிட்ட இருந்து வர்ற பத்து ஆப்பிள் வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் பத்து ஆப்பிள் வச்சு தான் நம்ம சர்வைவல் ஆகிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு அவர்கிட்ட வாங்குற பத்து ஆப்பில் வேண்டாம் அப்படின்னு நிறுத்திட்டா நம்ம எப்படி சர்வை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கு வேற வழியே இல்லையா நம்ம ஒரு மரம் வச்சு அதை வளர்த்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் சொல்லலாம் ஆப்பிள் உற்பத்தி பண்ணுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு செடி வச்சு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து மரமாகி அதுக்கப்புறம் தான் காயாகி பழமாகும் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆப்பில் வந்து நம்ம ருசிக்க முடியும் அது போல தான் இப்போ இமீடியட்டாக பாய்காட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மகிட்ட வந்து அதுக்கான சோர்ஸ் வந்து கிடையாது நம்ம அந் அதுக்கான டெக்னாலஜி வந்து நம்மகிட்ட கிடையாது இமீடியட்டாக அந்த ப்ராடக்டை வந்து பேன் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்ட இருந்து தான் இம்போர்ட் பண்ணணும் அந்த கண்ட்ரி வந்து அதிக காஸ்ட் வந்து இருக்கும் நம்மளால் அஃபோர்டபுள் பண்ண முடியாது நம்ம மக்களாலையும் அதை வாங்க முடியாது மிகப்பெரிய எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து இந்தியா போயிடும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டை வந்து ஆரம்பிக்கணும் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம ஊர்லேயே தயாரிக்கணும் அது வந்து உடனே நடந்துருமானா கண்டிப்பாக நடக்காது அதுக்கான கட்டமைப்புகளையும் வழிமுறைகளையும் வகுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ அந்த ஆப்பிள் கதை ஒன்று சொன்னோம் இல்லையா இப்போ பத்து ஆப்பிளையும் ஒரே டைமில் நிப்பாட்டுறதுக்கு பதிலாக ஒம்பது எட்டு ஆறு ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணும்போது அதோட இம்பாக்ட் வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது கடைசியில் நம்ம மரமே வளர்ந்துருக்கும் அந்த மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அது போல தான் நம்மளோட உள்கட்டமைப்பையும் நம்மளோட உற்பத்தி திறனையும் வந்து அதிகரித்து அதுக்கப்புறமா பாய்கார் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து ரொம்பவே எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது மாதிரி தான் இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகணுமே தவிர சடனாக இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவுமே நாங்கள் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த இப்போ சைனீஸ்லேருந்து எதுவுமே நம்ம வாங்க மாட்டோம்னு சொன்னோம்னா அது வந்து பெரிய இம்பாக்ட் நம்மளோட எக்கனாமிக்கலில் தான் உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு அறியாமையை வந்து நம்ம வந்து அகற்றணும் நம்மளோட உட்கட்டமைப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கி நம்மளோட உள்நாட்டு உற்பத்தியை அதிகரித்து நம்மளோட எக்கனாமிக்கை வந்து வளர்க்குறது தான் இதுக்கு வந்து ஒரே தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் தான் நம்ம ச பாய்கா சைனீஸ் ப்ராடக்ட்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு இந்த சண்டை வந்திருக்கு பார்டர் இஷ்யூ வந்திருக்கு நம்ம இந்தியர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இது பெரிய இது மிகப்பெரிய விஷயம்தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறதுல தப்பே கிடையாது பட் நமக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ வந்திருக்கு பெரிய எவ்வளோ போர் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நிறையாவே தெரியும் பட் இன்னும் அவங்க கூட நம்ம ட்ரேட் பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிட்டு தான்
தேவைகளும் குறையும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இது இந்திய மக்களாக நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணி ஆகணும் மேக்சிமம் நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து வாங்குறத தவிர்க்க பார்ப்போம் ஓகே கைஸ் நான் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக வரும் ஓகே கை